ഹലോ എവരി വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി ദാറ്റ് മീൻസ് കോഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോവാരിയേഷൻ തിയറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ തിയറിക്ക് കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്നും കൂടിയും പേരുണ്ട് ഓക്കെ കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്നും കൂടിയും പേരുണ്ട് ഈ കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ തിയറി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആളെയാണ് ഈ ഈ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ഈ തിയറീനെ കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കോഷൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കോവാരിയേഷൻ തിയറി ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്നറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്നുള്ള പേരിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ തിയറി അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ മോഡൽ ഫോർ ജഡ്ജിങ് വെദർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണലി ആവാം അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ മോഡലാണ് ലോജിക്കൽ മോഡലായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലോജിക്കലി അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണലിയോ ഒരു എക്സ്റ്റേണലിയോ നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആ ഒരു ഇവൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലവർ എന്തു പറയും ഓ ആ ആ ചെക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകൊച്ച് വളരെ സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നത് അതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയും ഓ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ അവ വന്ന് ഇടിച്ചു അങ്ങനെയും പറയും ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റേർണലി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക എൻവിയോൺമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നത് കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഷൽ ആട്ര ഇൻഫോർമേഷൻ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാവാം അതൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടക്കണേന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോൺസെൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് തേർഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് മൂന്ന് കാര്യ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെൻസ് കോൺസെൻസിൽ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് അതർ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ഇൻ ദി സെയിം വേ ഇൻ എ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അതായത് എല്ലാവരും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വേയിലാണ് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയർ എത്തിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പ്രയർ എത്തിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് എല്ലാ പീപ്പിൾസും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വേയിലാണ് ഓക്കെ ഒരേ രീതിക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻസ് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്നുണ്ടായാലും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ദി പേഴ്സൺ ബിഹേവ്സ് ഇൻ ദി സെയിം വേ ഇൻ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പേഴ്സൺ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കും സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മറ്റതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതർ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ഇൻ സെയിം വേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദി പേഴ്സൺ ബിഹേവ്സ് ഇൻ സെയിം വേ ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ തേർഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ
ടൈപ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഷൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസൈൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അതായത് ഈ ഓ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കോൺസൈൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ദെൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ബൈ സിറ്റുവേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദി പേഴ്സൺ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസൈൻസ് കോൺസൈൻസ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺസൈൻസിൽ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണലിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഓൾ ദി ഓഡിയൻസ് ലോ ഫർ ദി കോമഡി ഇപ്പോൾ ഒരു കോ കോമഡി കേട്ടു കോമഡി കേട്ടു അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു അതെന്താണ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് സിമിലർ വേയിൽ സിമിലർ സിറ്റുവേഷനിൽ സിമിലർ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ഇൻറ്റേണലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടീനെ നമുക്കൊരു അനോഷിന് പേരിടാം ഇഫ് ഓൺലി അനോഷ് ഈസ് ലോഫിങ് അറ്റ് ദി കോമഡി ഓക്കെ ഒരു ആ കോമഡിക്ക് അനോഷ് മാത്രം ചിരിക്കുന്നു അതെന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ മാത്രം കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ്സിൽ എന്താണ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറാണ് അനോഷ് ഓൺലി ലോ ഫർ ദസ് കോമഡി ആ ഒരു കോമഡീനെ വെച്ച് ചിരിക്കുന്നു ആ കോമഡി പറയുമ്പോൾ മാത്രം ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ലോ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടർ എന്താണ് പറയുന്നത് അനോഷ് ഏത് കോമഡിക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനി സിറ്റുവേഷൻ എനി തിങ് അതിനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹ്യൂസ്റ്റോൺ ആൻഡ് ജാപ്സസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നെങ്കിൽ പേഴ്സണലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കംസ്റ്റസ് സിറ്റുവേഷനലി നമ്മളതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ അത് ഏത് ലെവലിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ കോൺസൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ കെല്ലീസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് കോഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് കെല്ലീസ് ആണ് കെല്ലി ആൻഡ് ബെർണാർഡ് വിയനർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നവർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് കോഷ്യൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡയമെൻഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റേബിൾ ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ തേർഡ് വൺ കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കെല്ലീസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പോസിഷണൽ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓക്കെ ദെൻ ദി ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് വി ആട്രിബ്യൂട്ട് എ ബിഹേവിയർ ടു എ ഫാക്ടർ ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വിച്ച് വി ആട്രിബ്യൂട്ട് എ ബിഹേവിയർ ടു എ ഫാക്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണലി അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് അതിനെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റേണലി ആട്രിബ്
നമ്മൾ മെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടറും ഫീമെയിൽസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കറസ്പോണ്ടൻ ബയാസ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ കോഴ്സസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കാർ ഓടിച്ചു പോവാമെന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഓ പെൺപിള്ളേർ കാർ ഓടിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി വെറുതെ കാർ ഓടിച്ചു പോയിട്ട് അപ്പം എന്തായി അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് മാത്രമാക്കി മാറ്റി ഇനി ഒരു മെയിലാണ് കാർ ഓടിച്ചു പോയിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അത് സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടറാണ് അവൻ ശരിക്കും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടറായിപ്പോയി സോ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാവാം അത് സെയിം ടൈം നേരെ വേറെ പറയുന്നവരും ഉണ്ടാവാണ്ട ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ സോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിലിനായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടറായിട്ട് മെയിലിനെ മാറ്റും എന്നാൽ ഭാര്യ ഒതുങ്ങണം താഴെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിൽക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീമെയിലിനായിരിക്കാം എന്ത് വരാം ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടർ വരാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് അത് ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എററാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടീനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുറ്റം പറയുക ചെയ്ത ആ ഒരു കുറ്റം ആയിരിക്കില്ല മെയിനായിട്ട് ആ വിക്റ്റിമിനാണ് മെയിനായിട്ട് കുറ്റമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ അതൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എറർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ബിലീഫ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിങ്ങനെ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടാവും സോ നമ്മളത് അതിലേക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരും കാണാം ഞാൻ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരാൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് എന്താക്കിയെടുക്കും നെഗറ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് തേർഡ് വൺ സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നത് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്കും വരാം സോ സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തകളും എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ എറർ മൂന്നാമത്തെ ദെൻ നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ആട്രിബ്യൂഷന് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നത്തെ ഒരു എററാണ് ആക്ടർ ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടർ ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ദി ടെൻഡൻസി ടു ആട്രിബ്യൂട്ട് അവർ ഓൺ ബിഹേവിയർ മെയിൻലി ടു സിറ്റുവേഷണൽ കോഴ്സസ് ബട്ട് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് മെയിൻലി ടു ഇൻറ്റേർണൽ കോഴ്സസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടർ ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചഭാവമായിട്ട് അയ്യോ എനിക്കത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല എനിക്ക് ചുറ്റും അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാണ് എന്നുള്ള രീതിക്കാക്കി മാറ്റും എന്നാൽ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ വേറൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാക്കും അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാർ ഓടിച്ച് പോവുകയാണ് കാറ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും അയ്യോ അത് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതാണ് എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ല അത് വേറൊരാൾ പെട്ടെന്ന് പട്ടി എന്താ പറയുക ഓടിച്ചാടി കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടതാണ് അപ്പോൾ പട്ടിക്കാണ് കുറ്റം ഫുള്ള് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് തന്നെ
നമ്മളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സാജറേറ്റ് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത യുനീക്ക്നെസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അതും എന്താണ് നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂഷനിൽ എറർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ പിന്നത്തെ ലാസ്റ്റത്തെയാണ് സെൽഫ് സെർവിങ് ബയാസ് അതായത് പീപ്പിൾ സി ദയർ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ആർ ഇൻറ്റേർണലി കോസ്ഡ് അവർ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ മേ ബി സീൻ ആസ് കോസ്ഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്കംസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മളെ സെൽഫിനെ മോശമാക്കില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതും ആ സെയിം കാര്യം വേറൊരാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പൊട്ടയായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവൊക്കെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂഷൻ സോ ഇത്രയാണ് ഒരു ബേസിക് എറർ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സിറ്റുവേഷനലി നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ബേസിക് എററുകൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു ഗേൾ ആൻഡ് ബോയ് നിന്നിട്ട് തല്ലൂടാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മളത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കാം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലവേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാവും സോ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷനൽ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്ന് വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ബിലീവ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാവാം സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ സോ സം ബേസിക് അറേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെയിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരുപാട് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം അവരവരുടെ ലൈഫിൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇവൻസ് വന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നേരെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടറിന് കൊടുക്കും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിപ്രഷ് ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ആ അതെൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതെങ്ങനെയോ ശരിയായി അതെൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത് ശരിയായി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കും എന്നാൽ സോറി എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇവൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇവൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റേർണലി അതിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പറയുക അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും പറയുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളെന്ത് പറയും അത് എന്തോ ഒരു കുരുത്തം കൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അങ്ങോട്ട് എത്തി അന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ എ അതാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് പേഷ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ നോർമൽ പേഴ്സൺസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് വന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് എൻ്റെ മാത്രം കഴിവ് കൊണ്ട് വന്നു ഓക്കെ ദൻ നെഗറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് എക്സ്റ്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷനലി വന്നതാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വന്നതല്ല ഓക്കെ സോ അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആട്രിബ്യൂഷൻ എറർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിപ്രഷൻ പേഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പേഷ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് 